प्रदर्शक शब्दे का आमंत्रण जारी है शुरू करती है देश टेलीविजन के शाब्दिक ही कार्यों शाब्दिक ही देश आमी फाइनेंस जुड़ रहे थे आप लोगों के ये मुहूर्ते आम्रा जो खून स्टूडियो ते बोशे कथा बोलते हैं तो खून उपकूल बाशी शोवे का छे उद्बेग उत्कंठ है घुनी जोर मिथिली आखा� आर प्रकृति ने झोड़े प्रभाव किन्तु अपने राजनीति तो देखते पाते हैं। तो अब सिल खुशुना के केंद्र को ये बोला जाए राजनीति तो निम्नों चाप और तो अब सिल पढ़ो बोलते राजनीति हाल चाल नहीं आज हम नालों छोड़ा करते चाहिए। आज के हमारे शिरोनाम निर्धारण करें ची शंगला पोहोक भोत हो। आर आज के आलोच जरा गोलमाल और अन्य आपना की दीजिए दालोचना तो शुरू करिए आमी आशुले प्रोस्टोटी कोटते चाहिए आपना एक टी बुक्तुबु के उद्धृति कोडे जब उन्हें आपने बोला चाहिए जे डोनाल्ड लूट चीटी आवामी दिक्के चौड़ो मशहूस्ती ते फैलते से उन्हों दिक्के बोला जाए बेन पे नोइतीक बीजो हुए थे अर्थात अपने चिंता करों शेड्यूल घोषणा करार जोनों तारा एक टा समय नहीं अच्छे पौनेरे नवंबर तारीखे जो दो ही नवंबर तारीखे अपने एक टा चिच्छनीय बोल लें जब अपना शंगलाप करें तो अखुन डोनाल्ड लू जिकुनो कारणी होक ना करो बांग्लादेश अत्तन ता आलोचितो एवं आमदर एशिया सब कंटिनेंट � डोनाल्ड लू के नहीं है जेक टेल लू हवा आमदे राजनीति थे गोतो एक बहुत सर जबरदस्त चल से विशेष करे इमरान खान एर पोतो नेर पोर्ट थे के आम्रे ये बहुत लोग शंपु के जेनेसी जेह खामोतार पोट पुरी बोर्टो ने वंग पाला पुरी बोर्टो ने विशेष करे आमदे देशेर मोते एकोम तृतीय विशेर मोते देशे जेधरन पाकिस्तान ने शंघे बांग्लादेश के अनेक मौलिक कतुगुलों शामिल आ चें पुरी बटन आ चें माने भिन्नों तरह आ चें पाकिस्तान ने शंघे सीने रटा शामुरीक एवं अर्थनैतिक एक टा कोशल गतो पार्टनरशिप आ चें चीन शेखने बौस्ता भरे भरे अनकंडीशनरी तद रिजर्व ठीक करार जोनों टाका दिते प्रस्तुत विध तो शे अवस्था थे एवं इमरान खान इस वेरी पॉपुलर इन द वेस्ट विशेषकर ईयू थे यूरोपियन यूनियन थे एवं जावेनिज्म जे शारा पृथ्वी जे राजनीति इटे दुटो भाषा आसे एंग्लो सेक्शन पॉलिटिक्स अतः यूदी एवं क्रिश्चियन बादेर जे पॉलिटिक्स शारा पृथ्वी डोमिनेट करे तो यही जे शारा पृथ्वी फ्रांस से रोया चहे इधर शवार शंगे जहेतु जेमी में गोल्ड स्मिथ तार्जे एक्स वाइफ तो एक्स वाइफ एर तार्जे शाशुरी बेसिकली शाशुरी शत इमरान खान एक बालर शंपर कुछ चिलो तो यूरोपे अत्तन तो जानो प्रियो अत्तन तो प्रभावशाली मिस्टर इमरान खान तार मोतो मानुष के चोखेर पलो के यही बहुत रुलब मिस्टर डोनाल्ड लुक हम उतार सुधो करें चेन नमक तीनी पाकिस्तान के राजनीति ते इजाबत काले बाला है किंग बाद उन तीर जानो प्रयोग था माने तार मोते इरम जानो प्रयोग चिलो ना ते एक कारण है इमरान खान जखो निजे बोले चेन जे डोनाल्ड लुएर कारण ताके खमोता सुधो हुए चे तो शे डोनाल्ड लु जखोन बांग्लादेशी एर्शन तार एवं शेही भाई थे के जखून अपने क्या कि वेरे शेष मुहूर्त है देर इज नो वे इस चीज़ टा जो दे आरो एक मास आगे आज तो पन्नरों दिन आगे आज तो ताहले आउम लीगर जुन्नो एटलिस्ट बिकॉल पुस्ट चिंता करार मत एक टा व्यवस्था थाक तो किन्तु तो शील घोषणा हवे काल के आसके एक दिन आगे दोपहर � तो जो दी इसी टी गुरुन करता हूँ आमलीक गुरुन करा शंकर शंकर तार का से मना होता है जो अमेरिका का से पराजित हुए चे डोनाल्ड क्लूरे का से पराजित हुए चे एवं ऐ जे जाकिशु मिस्टर उबादुल का दिल बोले चेन और इसे जे अमादर आश्ले अकुन शोमाई नहीं ये टी मूलो तो अमेरिका शंके बांग्लादेश शेजे शंप एक ही बारी ना है। अखुन 
বিএনপি আওয়ামী লীগের টিকে থাকতে হবে তার নিজস্ব শক্তি মত্তা দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে তার দলের বিদ্রোহী গ্রুপের সঙ্গে ফাইট করে দ্বিতীয়ত আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাকে এখন আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নকে সরাসরি তাকে যাকে বলা হয় প্রতিযোগিতা করে তাদেরকে মোকাবেলা করে টিকতে হবে এইজন্য আমি মূলত আমার একটা মানে ইউটিউব মানে ভিডিওতে আমি এই জাস্ট এই মন্তব্যটা করেছি যে ডোনাল্ডোয়ের এই চিঠিটি মূলত আওয়ামী লীগকে একটা বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে এবং এমন একটা সময় যে সময়টা আওয়ামী লীগের টার্ন করার কোনো উপায় ছিল না আর বিএনপি মূলত এখান থেকে একটা সেফ এক্সিট পেয়ে গেছে অর্থাৎ তাকে বলা হয়েছে এবং এখানে দ্বিতীয় আর একটা বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটি বলা হয়েছে শর্তহীন আলোচনা তো এখন ধরুন হু ইজ ইন বেটার পজিশন অ্যাট দিস মোমেন্ট এখন এই মুহূর্তে দৃশ্যমান সবার কাছে বেটার পজিশন হল আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ এখন ভালো অবস্থানে আছে তার পুলিশ আছে প্রশাসন আছে এবং এই যে তার যে ভালো আছে সে তার মূল অস্ত্রটা কি আওয়ামী লীগের মূল অস্ত্র হলো সংবিধান অর্থাৎ সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি নেই এবং সংবিধানের অধীনে নির্বাচন করতে হবে এই কথাটা যদি আওয়ামী লীগের মুখ থেকে সরিয়ে নেন মুহূর্তের মধ্যে আওয়ামী লীগ ধপাস করে পড়ে যাবে একেবারে দুর্বল হয়ে যাবে তো এখন যখনই আপনি বললেন শর্তহীন তাহলে বিএনপির শর্ত কি বিএনপির শর্ত হলো সরকারকে পদত্যাগ করে আমাদের সাথে আলোচনায় বসতে হবে এই শর্ত যদি বিএনপি ত্যাগ করে বিএনপির কোনো ক্ষতি হবে না কিচ্ছু হবে না কিন্তু আওয়ামী লীগের যে শর্ত যে আলোচনা হবে কথাবার্তা হবে সংবিধানের আলোকে এই শর্তটি যদি তাকে বাদ দিয়ে আলোচনায় টেবিলে কেবলই মাত্র আজকে বসে কালকে থেকে দেখবেন বিএনপির বিজয় আর আওয়ামী লীগের যে পরাজয় এটি আনাচে কানাচে দৃশ্যমান হবে এবং ওই কারণে আমি বলেছি যে ওই চিঠির মধ্যে যে ভাষাগুলো ব্যবহার করেছে টু দি পয়েন্ট তিনটি ভাষা যে শর্তহীন আলোচনা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন এবং লাস্টে যে থ্রেটটা দেওয়া হয়েছে এই নির্বাচন যদি হয় এই নির্বাচন যদি হয় তাহলে কেবলই মাত্র বাংলাদেশের জন্য যে ভিসা নিষেধাজ্ঞাটি তৈরি করা হয়েছে এই আমেরিকা সৃষ্টি হওয়ার পর এইরকম ভিসা নিষেধাজ্ঞা মানে ভিসা নীতি কেবলই মাত্র এক্সক্লুসিভ অনলি ফর বাংলাদেশ বিশ্বাস নিশ্চিত তৈরি করা হয়েছে এটা একটা বাংলাদেশকে একটা গিনিপিক বানানোর জন্য যে এটি বাংলাদেশের উপর প্রয়োগ করার পরে এটা সফলতা কেমন হয় ব্যর্থতা কেমন হয় সে অনুযায়ী আমেরিকা ভবিষ্যৎ অন্য দেশগুলোর প্রতি করবে তো সেই ভিসা নীতিটি প্রয়োগের ব্যাপারে সে একটা প্রচন্ড থ্রেড দিয়েছে সে রেড অ্যালার্ট থ্রেডটা হলো এইরকম যে এই যে তাদের এই শর্ত যদি মানা না হয় এইভাবে যদি সংলাপ না হয় এভাবে যদি নির্বাচন না হয় তাহলে যে ভিসা নীতিটি ঘোষণা করা হয়েছে এই ভিসা নীতিটির যতগুলো ওয়ে আছে ইট মে বি হান্ড্রেডস অফ ওয়ে ইট মে বি থাউজেন্ডস অফ ওয়ে এক হাজারটা পদ্ধতি ব্যবহার করে এই ভিসা নীতিকে ব্যবহার করা হবে এই নির্বাচনের সাথে সম্পৃক্ত যারা যারা আছে তাদের সকলের বিরুদ্ধে আমাদের বাংলাদেশের মতো একটা রাষ্ট্র এবং আমেরিকার মতো একটা শক্তিশালী রাষ্ট্র এই দুয়ের মধ্যে যে বাতচিতগুলো হচ্ছে আমরা এখানে বসে বহু অনেক কথা বলতে পারি হ্যাং করেঙ্গা ত্যাং করেঙ্গা লাঠিকে আন্দার মুগুর ভরেঙ্গা ফাটাই ফেলেঙ্গা ইত্যাদি নানা রকম কথাবার্তা বলতে পারি কিন্তু বাস্তবতা হলো যে আমেরিকা এখন যে পর্যায়ে রয়েছে অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রযুক্তিগত দিক থেকে গ্লোবাল ইনফ্লুয়েন্সের দিক থেকে শিক্ষা দীক্ষার দিক থেকে রেপুটেশনের দিক থেকে সামাজিক ন্যায় বিচারের দিক থেকে সেখানে আসলে অবাক বিষয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া এই মুহূর্তে আমাদের অন্য কিছু নেই আর আমরা যে কথাগুলো বলছি এটা শুধু রাজনীতির কথাবার্তা এবং দেখেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও কিন্তু উনি বলে ফেলেছেন সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছেন যে আমেরিকা ইজ সাস কাইন্ড অফ কান্ট্রি সেটা এমন একটা কান্ট্রি সেটা ইচ্ছে করলে যে কোনো দেশের ক্ষমতা তারা পরিবর্তন ঘটাতে পারে এবং তারপর তিনি বলেছেন যে তারা প্রাণান্ত চেষ্টা করতেছে আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করছে কেন বলেছে এই এই কারণে আমি এটা দিচ্ছি না ওটা দিচ্ছি না আমি যে আমার কাছে দ্বীপ চাচ্ছে সেই সেন্ট মার্টিনের কথা বলে হ্যাঁ আমার কাছে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ চাচ্ছে আমি সেটা দিচ্ছি না আমি মরে গেলেও দেবো না আমি দেশের স্বার্থ বিক্রি করব না তো এই যে জিনিসগুলো আলটিমেটলি আপনি দেখুন একজন প্রধানমন্ত্রী যিনি মূলত তার যে শাসন যে ক্ষমতা এই ক্ষমতার যে প্রধান হাতিয়ার এই মুহূর্তে এটা কিন্তু গণতন্ত্র সুশাসন ন্যায় বিচার নয় তার হাতিয়ার হলো তাকে সবাই ভয় পায় তার প্রধান হাতিয়ার এবং তাকে সবাই মনে করে সমস্ত এই প্রশ্নটি আমি নুরজাহান বেগম মুক্ত আপনার আমি একটা সেকেন্ড আমি আবার ভুল হয়ে যাবে জাস্ট এক দুই সেকেন্ড আমি শেষ করতে তারপর তাকে হ্যাঁ 10 মিনিট তাকে দেব অর্থাৎ তাকে সবাই ভয় পায় দ্বিতীয়ত তিনি সব বুঝেন তৃতীয়ত তিনি সবকিছু মোকাবেলা করতে পারেন এবং 
সমস্ত অসহায় মানুষদের তার দলের বা দলের বাইরের আশ্রয়দাত্রী কারো কোনো জায়গা থেকে কোনো চোর ই হচ্ছে তারকে টেলিফোন করে সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তো সেই মানুষটি যখন নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে যে আমাকে এই এই কাজ করছে তখন বুঝতে হবে যে মানে সাবকনসিয়াস মাইন্ডে তিনি যে ভয় পাচ্ছেন বা আমেরিকার যে কতখানি গুরুত্ব এটা আলটিমেটলি জনগণের কাছে প্রকাশিত হয়ে গেছে षड़े দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক দু দিক দিয়েই কিন্তু ষড়যন্ত্র হচ্ছে এবং আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় থাকে তখন চারিদিক দিয়েই ষড়যন্ত্র থাকে তো সেটা নতুন কিছু না এখন আমার কথা হলো দেখুন কিছু পনেরো তারিখে আমরা জানি যে তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে এবং নির্বাচনী ট্রেন কিন্তু যাত্রা শুরু করে দিয়েছে এখন কে কে যাত্রী হবে তারা চিন্তা ভাবনা করতেছে যারা হবে তারা প্রিপারেশন নিচ্ছে যারা হবে না তারা কেউ কেউ আছে এখন দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে যে হবে কি হবে না আবার কেউ আছে ভাবছে যে হবে না এরকম কিন্তু অনেক টাইপেরই এখন আছে এখন আমার মেইন কথা হলো যেটা দেখুন আজকে বিএনপি তার মধ্যে যে চিন্তাটাই থাকুক না কেন এখন কি হবে এতদিন বিএনপি হরতাল করেছে অবরোধ করেছে এখনও করছে আবার রবি সোমবার আবার দুই দিন হরতাল আছে তাদের কিন্তু কর্মসূচি কিন্তু থেমে নাই অনেকে বলে যে সংলাপের কথা আপনারা বলেছেন সংলাপ সংলাপ কার সাথে হবে কিন্তু বিএনপি সব নেতা নেত্রীরা নাকি জেলখানায় সংলাপ কার সাথে হবে তো বিএনপির আন্দোলনের কর্মসূচিটা দিচ্ছে কারা যদি সব যদি জেলখানায় হয় আন্দোলন তো ঠিকই চলতেছে হরতাল চলতেছে অবরোধ চলতেছে সহিংস কর্মসূচির ঘোষণা তো ভার্চুয়ালি আসছে সংলাপ কি ভার্চুয়ালি হবে না ভার্চুয়ালি আসছে কিন্তু এই যে হরতালটাকে তারা কার্যকর করছে কে গাড়ি ভাঙচুরগুলো করছে কিভাবে তাহলে দেখেন তাদের তারা যতটাই হোক তারা পারছে তো কিন্তু সংলাপের কথা বললে বলে যে তাদের লোকজন সব জেলখানাতে কাদের সাথে সংলাপ হবে এই ধরনের একটা ঘোড়া অজুহাত দাঁড় করে এখন আমি যেটা আপনাকে বলতে চাচ্ছি সেটা হলো দেখুন ইয়ে থেকে আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যিনি সংলাপের প্রসঙ্গে আরো একটি প্রশ্ন আছে যে শর্তহীন সংলাপ করতে কি আপনারা প্রস্তুত কিনা আমরা তো শর্তহীন শুনুন যে চিঠিটা আমাদের কাছে দেওয়া হয়েছিল তিনটা জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগ বিএনপির কাছে আমরা কিন্তু সেই চিঠির জবাব আজকে সন্ধ্যার সময় মার্কিন দূতাবাসে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের জবাবটা এটা হলো সর্বশেষ তথ্য এখন আমরা কিন্তু শর্তহীন সংলাপের জন্য আমরা আগেই বলেছিলাম যেটা কিনা জবাবে আপনারা বলেছেন এই সময়ের মধ্যে সম্ভব নয় না আমরা সেটা আমরা বলেছি সেটা নিশ্চয় পত্র পত্রিকাতে আসছে কিন্তু আমি আপনাকে কি বলি আজ থেকে বেশ কিছুদিন আগে কিন্তু আমরা বলেছিলাম বিএনপি আমাদের পার্টির সাধারণ সম্পাদক বলেছিলেন যে ওবায়দুল কাদের সাহেব যে বিএনপি যদি শর্তহীন ভাবে সংলাপে আসে আমরা সেটাকে স্বাগত জানাই আমরা সেটাতে আছি তো বিএনপি বলেছে তারা তাদের চার পাঁচটা শর্ত আছে শর্তহীন ভাবে তারা আসবে না তাহলে এই যে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের যে চিঠি ডোনাল্ডোর যে চিঠি যেটা পাঠানো হয়েছে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে যেটা আসলো সেইটার আগেই তো আমরা শর্তহীন সংলাপের কথা বলেছি বিএনপিকে শর্তহীন সংলাপের আহ্বান জানিয়েছেন কিন্তু আপনারা কি শর্তহীন সংলাপ করতে প্রস্তুত ছিলেন কিনা সে হ্যাঁ আমরা তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছিলাম যে হ্যাঁ আপনারা যেরকম শর্ত দিচ্ছেন এই শর্ততে হবে না আপনারা যদি শর্তহীনভাবে আসেন আপনারা আমাদের সাথে বসতে পারেন কিন্তু বিএনপি বলছে যে না তার শালিশ মানি তাল গাছ আমার তারা বলছে না তাদের এই শর্ত লাগবে তাদের শর্তগুলো কি ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন যখন হবে তখন তিনি থাকবেন না পদত্যাগ করতে হবে সংসদ ভেঙে দিতে হবে নির্বাচন কমিশন ভেঙে দিতে হবে এবং চালু করতে হবে আপনাদেরও কিন্তু এরকমই শর্ত ছিল যে সংবিধান থেকে এক চুলও আপনারা নড়বেন না আমরা বলেছি এটা কিন্তু বি আমরা তো তাদের তারপরও তো আমরা তাদেরকে বলেছিলাম যে আপনারা যে শর্তগুলো দিয়েছেন সেগুলো আপনারা আপনারা আসেন কিন্তু শর্তহীন সংলাপ আসলে দুই পক্ষের মধ্যে হতে হবে হ্যাঁ তখন ওনারা আসতো আলোচনা আলোচনায় বসতো তখন দেখা যেত কি হইতো কিন্তু ওনারা তো সেটা প্রাথমিকভাবেই তো নাকচ করে দিয়েছে তারপরে দেখা গেল যে যে লু লু হাওয়ার যে শর্ত যে চিঠি আসলো সেটা তো তারপরে আসলো এবং তফসিল ঘোষণার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আসলো তো তখন কি আর কোনো সময় থাকে সুযোগ থাকে 
আমি তো মনে করি থাকে না এখন যে নির্বাচন কমিশন কিন্তু এখন কিন্তু সবকিছু নির্বাচন কমিশন যেহেতু তফসিল ঘোষণা হয়ে গিয়েছে এখন সবকিছু নির্বাচন কমিশনের অধীনে এখন যদি সংলাপ হয়ও নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে বিএনপি বা অন্যান্য যারা তারা সেটা একটা মেকানিজম করে আবেদন করে বা নির্বাচন তারা যদি আশা প্রকাশ করে যে নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে তারা আলোচনায় বসবে সংলাপে বসবে সেটা নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশনের তা আহ্বান জানিয়েছে সংখ্যা তৈরি সমাধানের পথ খুঁজতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান রাজনৈতিক দল কিন্তু যেহেতু এখন তফসিল ঘোষণা করে ফেলছে এখন আর রাজনৈতিক দলগুলো বসবে কিভাবে এখন ইসি কেই উদ্যোগ নিতে হবে এবং বিএনপি যদি রাজি থাকে বা অন্যান্য দলগুলো তাহলে ইসি করতে পারে এটা যেহেতু এখন ইসির যেহেতু তফসিল ঘোষণা হয়ে গিয়েছে এখন আর রাজনীতি এখন তো সবাই নির্বাচন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে সবাই এনআফসি এনআফসি এখন তারপরেও যদি এখন সংলাপ হতে হয় যদি আমরা যুক্তির খাতিরে ধরেই নেই তাহলে সেটা ইসির মাধ্যমেই হতে হবে এবং সেইভাবেই এখন বিএনপিকে আগাতে হবে কারণ আমরা সব সময় কিন্তু সংলাপকে স্বাগত জানিয়েছি এবং এটা আমরা পজিটিভ ছিলাম কিন্তু বিএনপি তাদের খোঁড়া যুক্তি তারা দুই হাজার তেরো চোদ্দো পনেরো তখন তারা যেরকম ছিল খোঁড়া যে না মানে তাদের যে গোড়ামিটা যে এই করব না এটা হলে এটা হবে না সেটা হলে কারণ আপনি জানেন যে ইতিপূর্ব দুই হাজার চোদ্দো সালেও আমরা তাদেরকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তখন বেগম খালেদা জিয়াকে ফোন করে বলেছিলেন প্রায় অনেকক্ষণ কনভার্সেশন যে আপনি আসেন গণভবনে আসেন দাওয়াত দিয়েছে বলেছে না আমি হরতাল অবরোধ ছাড়তে পারবো না आलोचना चलते संलाप हम भोट हम शुरोनमे फिर आलोचन নুরজাহান বেগম মুক্তা যে প্রশ্ন আপনার কাছে রেখে গিয়েছিলাম জি দেখুন এটা তো ঠিকই যে জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে যিনি পরোক্ষ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং এটা প্রমাণিত তো বিএনপি তো সেই মেজর ইয়ে জিয়াউর রহমানের ঋত দল তাই না তো সেই এবং একুশে আগস্টের যে গ্রেনেড হামলা সেটাও করেছে খালেদা জিয়া তার ছেলে তারেক জিয়া তো তারা তো খুনি এটা তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেছেন সেটা তো ঠিকই বলেছেন এখন এই খুনিদের সাথে তারপরেও তো এই খুনিদেরকে আমরা ফোন করি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফোন করে আমন্ত্রণ জানায় আলোচনায় আসার জন্য তারপরে গণভবনের দাওয়াত দেয় তারপরে তাদের ছেলে মারা গেলে পরে দেখতে যায় কিন্তু দরজা খুলে না মানে এত কিছুর পরেও আপনি দেখবেন ধর্ষণকারী এবং ধর্ষিতা কি পাশাপাশি রাস্তা দিয়ে চলতে পারে পারে না একজন ধর্ষণকারীকে দেখলে ধর্ষিতার গায়ের মাথায় রক্ত চেপে যাবে আবার খুনি খুনি এবং খুন হওয়া পরিবারের কেউ কি পাশাপাশি হেঁটে যেতে পারে এক রাস্তায় পারে না খুনিকে দেখলে খুন হওয়া পরিবারের সদস্যের কিন্তু তার আত্মীয় স্বজনের কিন্তু মাথায় রক্ত চেপে যাবে তারপরেও নীলকণ্ঠের মতো আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র দেশের স্বার্থে গণতন্ত্রের সাথে তারপরেও তাদের কি কি বলেছে যে খুনি খুনিদের সাথে তারপরেও কি আমন্ত্রণ জানায় নাই বারবার বলেছে কিন্তু আমাদের দলের যিনি সাধারণ সম্পাদক তার যে আবেদন ছিল যে আপনার আহ্বান ছিল আপনারা আসুন সত্যবিহীনভাবে আপনারা আসুন আমরা আলোচনা প্রস্তুত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও একাধিকবার বলেছে কিন্তু তারা কি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে তারা করেনি আমার প্রশ্ন হলো যে তাদের তাদেরকে আমরা খুনি বলছি সবই বলছি আবার আলোচনার প্রস্তাবও করেছি আমাদের উদাত্ত দিয়ে মাহাত্ম দিয়ে উদারতা দিয়ে কিন্তু তারা তো সেই সুযোগটা নেয়নি কিন্তু নুরজান বেগম মুক্তা আমরা কিন্তু সংলাপের আহ্বানের চেয়েও আমরা বেশি দেখেছি যে বিদেশি নির্ভরতা আপনাদের সাধারণ সম্পাদক তো বলেছে তলে তলে আপোষ হয়ে গেছে দিল্লির আমেরিকাকে লাগবে আমেরিকার দিল্লিকে লাগবে দিল্লি আছে আমরা আছি আমরা আছি দেখুন দেখুন আমরা কিন্তু শুনুন আমি বলি বিদেশিদের বিদেশিদের প্রতি নির্ভরশীল কারা ছিল আমি আপনি তাহলে সুন্দর একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন বিএনপি তো বিভ্রান্ত হয়ে আছে রাজনীতির মধ্যে বিভ্রান্ত মানে একটা মোহে বিভ্রান্ত হয়ে আছে কিভাবে বলবো আমি প্রথমত বলি যে দেখুন ফেসবুকার এবং ইউটিউবাররা যেগুলো ফেসবুকে এবং ইউটিউবে ছাড়ে এখান দিয়ে তারা পরিষ্কারভাবে তারা বিএনপি নেতা কর্মীদের কাছে একটা বার্তা দিতে যায় যে শেখ হাসিনা আজকেই শেখ হাসিনার পতন হচ্ছে আগামীকালকেই হবে এরকম করে 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 তখন ওই বিএনপির নেতা কর্মীরা করে কি ওই ফেসবুক ইউটিউবের দিকে তাকিয়ে থাকে যে এর মাধ্যমে কিছু একটা হচ্ছে এইলো এক আরেকটা বিভ্রান্তি আছে কিভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়ন জাতিসংঘ থেকে শুরু করে ইয়ে যুক্তরাজ্য আপনি যাই বলুন কিন্তু সবাই কিন্তু আবার যুক্ত আবার যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি হ্যাঁ সবার মধ্যে সবার ভিতরে বিএনপির এমন একটা আস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে যে এই সমস্ত প্রেশারে হয়তো শেখ হাসিনার সরকার বিদায় নিবে অথবা শেখ হাসিনার সরকার পড়ে যাবে হ্যাঁ 
ফলে আর সরকার নির্বাচন করতে পারবে না সেই জায়গা থেকে রোজার বেগম কত আপনারা কি আসলেই বিশ্বাস করেন যে বিএনপি এতটায় ক্ষমতাধর যে জাতিসংঘ থেকে শুরু করে ইইউ সবাই বিএনপি কথা শুনুন আমি বলি বিএনপি ক্ষমতাধর না এখন একটা কথা আছে এখন আপনি যদি একজন বিশাল বিশুল পরিমাণ মাফিয়া ডন বা একজন কুখ্যাত ডাকাত যে কিনা ডাকাতাতে ডাকাতিতে শীর্ষে তাকে আপনি কি বলবেন বিখ্যাত ডাকাত বলবেন না কুখ্যাত বলবেন সে কিন্তু ফেমাস নিশ্চয়ই সে কুখ্যাত এরকম খারাপ কাজে যারা খুব বেশি দক্ষ তারা কি তারাও তো এক ধরনের বিখ্যাত যদিও আমরা তাদেরকে কুখ্যাত বলি ঠিক তেমনি বিএনপি এই সমস্ত কাজ ষড়যন্ত্র তারপরে বিএনপি বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক কাজকর্ম এগুলো তো তারা সবসময় করে আসছে এবং এই যে মোসাদের সাথে তাদের বিএনপির জয়েন্ট সেক্রেটারি পর্যন্ত মিটিং করে আসছে ইসরায়েলি গিয়ে যেটা আমরা জেনে বিএনপি হাজার হাজার কোটি টাকা লবিস্ট নিয়োগ লবিস্ট নিয়োগ করে ব্যয় করেছে বা করছে এখন পর্যন্ত এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে সেগুলো কিভাবে করছে তারা অবশ্যই তারা সেভাবে করছে এবং সেভাবে করে নেগেটিভ দিক দিয়ে তারা কি করেছে তাদের কাছে ইনফ্লুয়েন্স খাটানোর চেষ্টা করছে যে এরকম এরকম আর বিদেশি যারা আছে তাদের তো স্বার্থ থাকেই কারণ একটা কথা আমি বারবার বলি যে এই ভৌগোলিক অঞ্চলে চায়নার যে আধিপত্যটা এই আধিপত্যটা কিন্তু আমেরিকা এবং অনেক পশ্চিমা দেশ কিন্তু এটা মেনে নিতে পারছে না পছন্দ করছে না এবং চীনের আধিপত্য টেনে লাগাম টেনে রাখা ওটাও কিন্তু আরেকটা দেয় এবং ভূরাজনৈতিক অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে এখানে যার কারণে আমেরিকা চাচ্ছিল বা অন্যান্য পশ্চিমারা চাচ্ছিল বাংলাদেশকে যেহেতু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখে কোনো পরাশক্তির কাছে উনি নত হয় নাই দুই হাজার এক সালে কিন্তু যদি আমরা ক্ষমতায় আসতে পারতাম যদি আমরা গ্যাস চুক্তির কথা যদি রাজি হতাম আমেরিকার কথা মতো কিন্তু আমরা হই নাই দেখে আমরা আসি নাই বিএনপি আসছে অর্থাৎ দেশের স্বার্থকে আমরা বড় করে দেখি বলেই কিন্তু আজকে আমরা এরকম অবস্থায় আছি আর যদি দেশের স্বার্থ আমরা বিকিয়ে দিতাম দেশের জনগণকে আমরা বঞ্চিত করতাম দেশকে যদি আমরা ভালো না বাসতাম দেশ প্রেম না থাকতো তাহলে তো অনেক কিছু হতে পারতো কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর কন্যা ওনার পক্ষে সম্ভব না আমরা যারা আওয়ামী লীগের ক্ষুদ্র কর্মী আছি আমাদের পক্ষ কখনো সম্ভব না জীবন থাকতে আমরা দেশের স্বার্থ বিকাবো জনগণের স্বার্থ বিকাবো তাই আমি যেটা মনে করি যে ডোনাল্ড লুট যে চিঠি এই চিঠিটা একদম অ্যাট দ্য ইলেভেন্থ আওয়ার যদিও আমরা এই চিঠির যে ভাষা ছিল সেটা আমরা অনেক আগে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করেছি যেটা ডোনাল্ডো বলেছেন সত্যহীন সংলাপ আমরাও বলেছি ঘোষণার আগ মুহূর্তে চিঠি পাঠিয়েছে কিন্তু বিভিন্ন দল এবং রাজনৈতিক সংগঠন কিন্তু অনেক আগে থেকেই বলছে যে তফসিল যেন একটু বিলম্ব করে ঘোষণা করা হয় রাজনৈতিক সমঝোতার আগে যেন তফসিল ঘোষণা করা না হয় এখন সেগুলো কি আপনার আমলে নিয়ে এখন এখন তফসিল কি বসে থাকবে তফসিল নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশনের তো কোনো দায় নাই এখানে যে কারা নির্বাচনে আসবে না আসবে সেটা দেখার জন্য নির্বাচন নির্বাচন কমিশন হলো একটা দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান তাদের কাজ হলো নির্বাচন করার সময় মতো কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে এবং সেই জায়গা থেকে আমরা দেখলাম যে বিএনপি তো তফসিল প্রত্যাখ্যান করে ইতিমধ্যে কর্মসূচি ঘোষণা করেছে এবং সতেরোটি দল কিন্তু তফসিলকে প্রত্যাখ্যান করেছে হ্যাঁ তারা করতে পারে তারা যেহেতু তারা বিএনপির সাথে জোট বাধা আছে বিএনপি যা করে তারা তাই করে কিন্তু দেখুন বাংলাদেশের জনগণ কিন্তু নির্বাচন চায় এবং নির্বাচন মানে বাংলাদেশের জনগণের কাছে একটা উৎসব মুখর ব্যাপার বিএনপি যদি নাও যায় নির্বাচন হবে কিন্তু আমরা চাই বিএনপি আসুক আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে বলেছে বিএনপি জামাত জামাতের তো নিবন্ধন না ইয়ে নাই তারা তো নির্বাচন করতে পারবে না আর বিএনপি এবং অন্যান্য যারা নিবন্ধন আছে নিবন্ধিত দলগুলো সবাই নির্বাচনে আসুক এবং বিশেষ করে বিএনপিকে বলা হয়েছে তারা যেন জনগণের কাছে ক্ষমা চায় আগে আমাদেরও কথা এটা কারণ জনগণ তো ভোট দিবে সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ সেই জনগণকে যারা পুড়িয়ে মারে জনগণকে যারা পঙ্গু জনগণকে যারা জানমালের মধ্যে হামলা করে পুলিশকে যারা পোড়ায় পুলিশকে যারা হত্যা করে পুলিশও তো জনগণের ট্যাক্সের পয়সা তাদের বেতন হয় জনগণের জন্য কাজ করে তো এরকম যাদের ক্ষতি করেছে তাদের কাছে ক্ষমা চান দুই হাজার তেরো চোদ্দ পনেরো তো কিন্তু তারা করেছে এই অপকর্মগুলো এখন আবার সে একই কাজ আবার করছে বিএনপি তো ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিচ্ছে না নেয় নেই এটাই তো বিএনপির বড় ব্যর্থতা এখন এই ব্যর্থতার দায়ভার কি জনগণ বহন করবে বাংলাদেশের কখনোই সেখানে বিএনপির এটা অরাজনৈতিক তাদের রাজনৈতিক ব্যর্থতা এটা এবং দেউলিয়াত্ম যার কারণে সাধারণ বাংলাদেশের মানুষ সাফার করবে না সংবিধান সাফার করবে না জনগণ সাফার করবে না এই প্রশ্নে নুরজাহান বেগম মুক্তা যে তরিঘুরি করে তফসিল ঘোষণা কি রাজনৈতিক সংকট আরো বাড়িয়ে তুলবে এটা তরিঘুরি কখনো বিরোধী পক্ষ যা আমরা অভিযোগ করছে যে আপনারা একতরফা তফসিল ঘোষণা করেছেন আপনারা একতরফা নির্বাচনের পরিকল্পনাই করছেন এটা প্রশ্ন থাকছে আমি এই বিষয়ে আবারো শুনবো আপনার কাছে বিস্তারিত শুনতে চাই জনাব গোলাম আলরনি আপনি বলছিলেন যে এখন বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় আমরা যদি যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের কথা বলি সেটি সরকারের বিপক্ষে
সব সময় মানে হিউমার করার চেষ্টা করেছি কিন্তু এখন দেশের যে অবস্থা সে অবস্থা আসলে হিউমারটা হয় না এখন আমার আসলে খুব কান্না করতে ইচ্ছা করছে এর কারণ হলো আমি একজন ইতিহাসের ছাত্র ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আমি যেভাবে ইতিহাস জানি আমাদের রাজনীতিবিদদের মধ্যে যারা এখন বড় বড় কথা বলছেন তারা যদি ইতিহাস চর্চা করতেন সবাই কিন্তু আমার মতো কান্না করতেন এখানে বুঝতে হবে ভারত কখনই একটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ছিল না কখনো এবং ভবিষ্যতে কোনো দিন হতে পারবে না যে ডাইনেস্টি প্রতিষ্ঠা বলতে যা বোঝায় সেটা কখনো হয় না পৃথিবীর কতগুলো জোন আছে এটাকে বলা খুব স্ট্রং জোন এবং ওই জোনকে কেন্দ্র করেই কিন্তু বড় বড় সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে তো সেই দিক থেকে চীনও কিন্তু কখনো তারা সাম্রাজ্যবাদ গড়ে তুলতে পারেনি তারা সবসময় বিদেশি দ্বারা শাসিত হয়েছে এবং নিজেরা সবসময় মারামারি করেছে ব্রিটিশদের হাতে ফ্রান্সদের হাতে সমস্ত জায়গাতে হাতে তো আপনার এই জায়গাতে আমার কাছে মনে হলো যে দেখেন সতেরোশো আমি দেখলাম যে আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দে পারস্য সম্রাট নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন তখন মোহাম্মদ শাহ ছিলেন এই মুঘল সম্রাট তিনি এই ভারতবর্ষ আবিষ্কার করে ময়ূর সিংহাসনটি এখান থেকে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হলো এই তিনি যখন মোগল প্রাসাদ দখল করলেন তখন মোহাম্মদ শাহের যে কন্যা সে কন্যাকে নাদির শাহের রুমে পাঠাতে হয়েছিল খুশবন্ত সিংয়ের দিল্লি উপন্যাসে পড়ে দেখবেন কাহিনীটি সতেরোশো আটত্রিশ সনে যে ঘটনাটা ঘটছে তার মাত্র কয়েকদিন পরে অর্থাৎ সতেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে কিন্তু পলাশির ঘটনা ঘটেছে অর্থাৎ যে পদ দিয়ে নাদির শাহ এসছে সেই পদ দিয়ে নাদির শাহ যেতে না যেতেই কিন্তু রবার্ট ক্লাইভ চলে এসছে বাংলায় এবং রবার্ট ক্লাইভ বাংলাদেশে আসছে আসার পরে সতেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দের পরে মির জাফর মিরন এবং মির কাশিম এই কয়জন সতেরোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র চোদ্দ বছর রাজত্ব করেছে তারপর সরাসরি কোম্পানি শাসন লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস এ বাংলাদেশে আসছে এখন এই যে ডোনাল্ড লুয়ের যে কাহিনী এই কাহিনীটার সঙ্গে আপনি সতেরোশো আটত্রিশ থেকে এই পর্যন্ত শুরু করেন আপনি দেখবেন যে এই যে বাংলাদেশে আমেরিকান যে সাম্রাজ্যবাদ এই সাম্রাজ্যবাদের কবলে পড়ে কিভাবে দক্ষিণ কোরিয়া কাঁদছে আমি ওই শহরে সিউলে দেখে আসছি যেখানে মার্কিন ঘাটি আছে কি করে জাপানে এখনও পর্যন্ত কয় হাজার কয় ডিভিশন মার্কিন সৈন্য আছে আপনি যদি জার্মানিতে গিয়ে দেখেন এখনও পর্যন্ত সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিতে কিন্তু মার্কিন সৈন্য এখন পর্যন্ত আছে ইরাক আক্রমণ করতে গেছে সাদ্দাম হোসেন শুধুমাত্র বলছে যে তোমাদের ভূমিটা ব্যবহার করব সেই কথা বলে এখনও পর্যন্ত সৌদি আরবে মার্কিন সৈন্য আছে এবং সৌদি সরকারকে এখনও পর্যন্ত সেই মার্কিন সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজিত হল তুরস্ক এরপর থেকে যে তুরস্কে যে মার্কিন ঘাঁটি এত বড় শক্তিশালী রাষ্ট্র তুরস্ক এখনও পর্যন্ত সেখানে মার্কিন ঘাঁটি আছে তো যার জন্য আমাদের এই যে বাংলাদেশের উপর যে একটা লু হাওয়া আসছে এই জায়গাতে বসে অমুকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অমুকে অমুক কন্যা অমুক অমুক কন্যা যে কথাগুলো বলছি এই জিনিসগুলোর সঙ্গে বাস্তবতার মিল নাই দ্য রিয়ালিটিটা বুঝতে হবে আপনি দেখেন বাংলাদেশের সাধারণ আমাদের দেশের পুলিশ এ সবাই ঠাট্টা করে এদেরকে ঠোলা বলে এখন এই যে ঠোলা পুলিশ একে যদি এদের ইফেক্টিভনেস ধরেন ভারতের পুলিশের যে সক্ষমতা পাকিস্তানের পুলিশের যে সক্ষমতা ব্রিটিশ পুলিশের যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের যে সক্ষমতা তার ধারের কাছে বাংলাদেশ পুলিশ যেতে পারেনি তো সেই বাংলাদেশ পুলিশ মাত্র ৩৫ মিনিটের মধ্যে দশ লাখ লোককে বিএনপির দশ লাখ নিরস্ত্র লোককে মুহূর্তের মধ্যে খালি করে দিয়েছে দিস ইজ আর্মস অ্যান্ড অ্যামোনেশন এবং প্রযুক্তিগত রাষ্ট্র ক্ষমতার পাওয়ার তো সেখানে যদি বাংলাদেশ পুলিশের এই ক্ষমতা হয় তাহলে বিজেপির ক্ষমতা কি যদি বর্ডার সি গার্ডদেরকে পাঠানো হতো সে পঁচিশ মিনিটে পারতো আর যদি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে এখানে পাঠানো হতো তাহলে ওরা পারত পনেরো মিনিটে আর এই জায়গাতে যদি এই দশ লাখ লোককে তাড়ানোর জন্য যদি মার্কিন মেরিন সেনাদের আহ্বান করা হতো মার্কিন সেনা মেরিন সেনাদের এখানে কিছু ল্যান্ড করতে হতো না দশ সেকেন্ডও লাগতো না খালি আসছে মার্কিন মেরিন সেনা আসছে এই কথা শোনার সাথে সাথে দশ লাখ লোক প্রথমে হার্ট ফিল করতো 
করতে আমি হার্ট ফেল করতে এরপরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ডাক্তার এনে তাদেরকে বুকের উপর ট্রেন এসে দেখতো যে কয়জন মরছে আর কয়জন বেঁচে আছে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যেত তো এখন এখন বুঝতে হবে যে আমরা লাভ দিচ্ছি বড় বড় কথা বলছি এটা করব এটা করব বাস্তবতা হলো যখন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ইফেক্টিভ রিপাবলিকান গার্ড সাদ্দাম হোসেন রিপাবলিকান গার্ড আপনি কল্পনা করতে পারবেন না এই লেফট রাইট করে এই করে ওই করে এই করে আজকে তাদের এই বোমা আছে কালকে ওই বোমা আছে মধ্য আজকে ইসরায়েল দখল করবে কালকে সৌদি আরব দখল করবে তো যখন সেই শুরু হলো সেই যুদ্ধ শুরু হলো যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর দেখা গেল সেই রিপাবলিকান গার্ডের একটা সিঙ্গেল মানে ইউনিটও এক ঘন্টা মার্কিন সৈন্যদের সামনে দাঁড়াতে পারে না স্থল যুদ্ধে এবং বাংলাদেশের একই অবস্থা দেখেন একটা উদাহরণ বলি বাংলাদেশে একবার যুদ্ধ করতে আসলো গিয়াসউদ্দিন তুগলক বাংলাদেশে গিয়াসউদ্দিন তুগলক এবং মিনহাজু সিরাজ নামক একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক আছে তার বইতে এই কাহিনীটি বর্ণনা করা আছে এই কাহিনীটি আমরা বিরতির পরে এসে শুনছি গোলাম আলোর অনি সেই সঙ্গে একটি প্রশ্ন রেখে যায় আপনি বলছিলেন যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় আমরা দু হাজার চোদ্দের নির্বাচনে ভারতের প্রভাব ছিল এমন একটি অভিযোগ শুনি দু হাজার চব্বিশেও কি তার পুনরাবৃত্তি হবে কি না আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি কি দেখেন প্রশ্ন থাকছে বিরতির পরে সে শুনছি প্রিয় দর্শক সপ্তাহের দেশের এই পর্যায়টা বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ আপনারা দেখছেন সপ্তাহের দেশ আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় জনাব গোলাম আলোর যে প্রসঙ্গে আমরা ছিলাম জি তো যেটা বলছিলাম যে বাঙালি আমাদের দেশের যে বেশিরভাগ লোক দেখা যাচ্ছে যখন খুব সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে তার নিজের যা ওজন তার চেয়ে কয়েক গুণ শো অফ হয় আর যখন বিপদে পড়ে ভয়ের প্রসঙ্গ আসে তখন তার যে পরিমাণ ভয় পাওয়া দরকার তার চেয়ে একশো গুণ ভয় পায় এটা শত বছরের হাজার বছরের ইতিহাস দিল্লিতে যখন গিয়াসউদ্দিন তুগলক ছিলেন তিনি বাংলা আক্রমণ করলেন এবং এক লাখ সৈন্য নিয়ে বাংলায় আসলেন এবং তার সঙ্গে বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিন হাজুর সিরাজ তুজুকি ফিরোজ শাহী বইতে এই কাহিনীটি লেখা আছে তো সম্রাট এসে এই আজকের ডোনাল্ডোয়ের কাহিনীটা মনে করেন সম্রাট এসে এক লাখ সৈন্য নিয়ে আসছে আর বাংলাদেশে তখন হয়তো দশ বারো হাজার শূন্য আছে তো সে এখানে তারই শাসক তার সঙ্গে সে একটা নেগোসিয়েশন করার জন্য প্রাণন্ত চেষ্টা করছে তো দূর থেকে সম্রাট দেখতেছে যে ওই বাংলার যে গভর্নর তার তাবুতে কিছু ধুতি পরার লোকজন ঢুকতেছে আর ঢুকতেছে আর লাঠি নিয়ে ঢুকতেছে খালি গায়ে ধুতি পরা আর এইভাবে লাঠি ঘুরাইতেছে আর মুখে আ শব্দ করতেছে তো সম্রাটের খুব অবাক হইল যে ব্যাপারটা কি তো খোঁজ নেও তো কারা বলল যে ওদের নাম হলো আবু বঙ্গালা আবু বঙ্গালা মানে এদেরকে বলা হয় বাঙালিদের পিতা দ্য ফাদার অব দ্য বেঙ্গলি এরা বিভিন্ন কমিউনিটি লিডার এদের এক একজনের আন্ডারে পাঁচশো ছয়শো করে শূন্য আছে জমিদারি আছে তারা বাংলার গভর্নরকে বুঝাচ্ছেন যে আপনি ওর সাথে যুদ্ধ করেন দিল্লির বাসার সাথে আমরাই যথেষ্ট এবং ওদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তলোয়ার লাগবে না এই যে আমাদের যে লাঠি আছে সেই লাঠি এবং আমরা যে আ শব্দ করতেছি এই আ শব্দ শুনে ওদের হার্ট ব্রেক করবে তো সম্রাট খুব অবাক হলেন যেতে দেখি তো যখন যুদ্ধ শুরু হইল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ঘন্টা খানিকের মধ্যে যুদ্ধ ফিনিশ সে আরেস্ট তো বলো দেখো তো আবু বঙ্গালারা কোথায় আছে পরে দেখা গেল যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আবু বঙ্গালা আছে তাদের অলমোস্ট চার পাঁচজন পালাই যেতে পারছে আর সবই মারা গেছে এবং দেখা গেল তারা অক্ষত দেখো মানে যারা মারা গেছে পুরো অক্ষত দেখে কেউ মারামারি করে নাই সব হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছে মানে দিল্লির মানে বাহিনীর সামনে যুদ্ধ করতে গিয়ে তারা কেউ যুদ্ধ করতে পারে নাই হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছে তো এই জন্য আমি এর আগে যে কাহিনীটি বললাম যে মূলত আমাদের মধ্যে এখন যে সমস্ত লোক দেখেন খুব বড় হম্বি তম্বি করছেন বড় বড় কথা হচ্ছে এই ওয়ান ইলেভেনের সময় এক এগারোর সময় এই সমস্ত অনেক লোকরে ধরে নিয়ে গেছে মিলিটারি ধরে নিয়ে বিশ্বাস করে পিটান দেয় নাই কিছু খালি চেয়ারে বসাইছে আর সামনে এক কাপ চা দিছে আর বলছে কথা বলো গড় গড় করে ইংরেজিতে বাংলাতে যে যা বলে দিছে এখন ইন্টারনেটে সব দেখেন না সেই সমস্ত লোক যদি এখন আমেরিকার বিরুদ্ধে বড় কথা বলে ডোনাল্ড লুয়ের বিরুদ্ধে বড় কথা বলে বিএনপির বিরুদ্ধে বড় কথা বলে এগুলো আসলে মানায় না দিস শুড নট বি মূল ব্যাপার হলো বাস্তবতা আগে বুঝতে হবে যে এই আমরা যখন জুলাইতে ডোনাল্ডোর সফর দেখলাম তখন কিন্তু আজাজিয়ার নেতৃত্বে যে সফরটি তারা এসেছিল প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ শেষে কিন্তু আজাজিয়া বলল যে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির প্রতি তারা আস্থা রাখছে শুনেন এই যে কথাগুলো বলছে আজরা যায় এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী যদি বুদ্ধিমতী হতেন আমার খুব দুঃখজনকভাবে বলতেছে এটা যে তাকে মস্কারা করা হয়েছে এটি সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝতেন এবং সতর্ক হতেন এর কারণ হলো প্রধানমন্ত্রীর প্রতি যদি আস্থা থাকতো আজকের এই অবস্থা কেন আসবে এবং ওই যে তার যে কথাটা আছে এখন দু হাজার চোদ্দো সনে যে নির্বাচন করেছেন 
ইট মিন্স আমেরিকার ওই ব্যাপারে আস্থা আছে দু হাজার সনে যে নির্বাচন করার আস্থা আছে এবং প্রধানমন্ত্রী যদি মনে করেন যে তার দুই হাজার এখন পর্যন্ত মনে করেন যে এটা আমেরিকার নির্বাচনের চেয়ে ভালো আর এটা দু হাজার যে নির্বাচন আমেরিকার নির্বাচনের চেয়ে ভালো তাহলে তার যে চিন্তা চেতনা তার চিন্তা চেতনার সঙ্গে তো আমেরিকার চিন্তা চেতনা মিলবে না আর এখন আমেরিকা যে কথা বলতেছে সেই কথার সঙ্গে আজরা যে আর যে কথা এটা কন্ট্রাস্ট করে আরো একটি প্রশ্ন আপনার কাছে রেখে যেতে চাই সময় থাকলে নিশ্চয়ই প্রসঙ্গে আমি আবারও আসব সেটা হচ্ছে তৃণমূল বিএনপি নির্বাচনে তিনশো আসনে প্রার্থী দেবে এমনটি বলেছে অন্যদিকে ওবায়দুল কাদের বলেছে কত ফুল ফুটবে আর শীতকাল তো এসে গেছে কিছু কিছু ফুল কোথায় ফুটছে হঠাৎ জেগে উঠবে অপেক্ষা করুন আসলে আমরা কোন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে যাচ্ছি প্রশ্ন থাকছে ফিরবো আপনার কাছে নুরজাহান বেগম মুক্তা যে প্রশ্ন আপনার কাছে ছিল যে একতরফা তফসিল একতরফা নির্বাচনের পথেই আপনারা হাঁটছেন এমন অভিযোগ করছে বিরোধী পক্ষ হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে আমি প্রথমে দৃঢ়তার সাথে আমি এটা প্রতিবাদ করতে চাই আমার সহ আলোচক জনাব গোলাম মাওলারনি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী যদি বুদ্ধিমতী হতেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে সারা পৃথিবী যেখানে স্বীকৃতি দেয় সেখানে ওনার এই বক্তব্য সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক অযৌক্তিক এবং আমি ওনাকে আহ্বান জানাবো ওনার এই বক্তব্যটা প্রত্যাহার করার জন্য শেখ হাসিনা আজকে সারা পৃথিবীতে এক ওয়ান পিস এবং সারা পৃথিবীর যারা যথেষ্ট জ্ঞানী যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ তাদের মধ্যে শেখ হাসিনা একজন অতএব আমার বিজ্ঞ বন্ধু যে বললেন কথাটা এটা আমি মনে করি যে এটা ওনার অজ্ঞান অজ্ঞাত সুলভভাবে উনি বলেছেন এটা এবং শেখ হাসিনা রাজনৈতিক প্রজ্ঞা থেকে শুরু করে উনি এই পর্যন্ত যতগুলো কাজ করেছেন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সবগুলোই কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবেও প্রশংসিত জাতীয়ভাবে প্রশংসিত অতএব আমি ওনার এই কথার সাথে দৃঢ়ভাবে দ্বিমত পোষণ করলাম এবং আশা করি উনি ওনার এই বক্তব্যটা প্রত্যাহার করবেন এরপর আমার কথা হলো আপনি যেটা বলছেন একতরফা নির্বাচন একতরফা ইয়ে ইয়ে তফসিল ঘোষণা এই কথাটির সাথেও আমি দ্বিমত পোষণ করি কারণ এখানে নির্বাচন কমিশন তিন চার মাস আগে থেকেও আমি যদি ভুল না করে থাকি বলে আসছিল যে নভেম্বরের ফার্স্ট উইকে তফসিল ঘোষণা হবে নভেম্বরের মাঝামাঝি তফসিল ঘোষণা হবে এটা তো তিন চার মাস ধরেই আমরা শুনতেছি তাহলে এখানে হুট করে তো আর তফসিল ঘোষণা হয়নি আগে এটা নিয়ে এবং তফসিল যে ঘোষণা হওয়ার কথা ছিল বরং নভেম্বরের ফার্স্ট উইকে সে জায়গায় হয়েছে পনেরো তারিখে বরং যথেষ্ট সময় নিয়ে হয়েছে আমাদের অক্টোবরের তিরিশ তারিখের পরের থেকে কিন্তু আমাদের উনত্রিশে জানুয়ারি পর্যন্ত আমাদের যে সময়টা নব্বই দিন এর মধ্যেই তো তফসিল ঘোষণা করতে রাজনৈতিক সংকটের কারণে তফসিল নিয়ে একটা ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল না তফসিল নিয়ে তো ধোঁয়াশা তৈরি হওয়ার কিছু নাই এখানে আমি একটা বলি কথা বলি যে এখানে একতরফা তফসিল হয় না একতরফা নির্বাচন হবে না আমাদের আমরা যেটা বিশ্বাস করি এখানে আমরা এটাকে কেন একতরফা বলবো নির্বাচন কমিশনার কি বলেছে সিইসি তার ভাষণে যে এই নির্বাচনটা শুধুমাত্র অমুক 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 দলের জন্য এরাই অংশগ্রহণ করবে অমুকরা করবে না তা তো বলেনি তাহলে একতরফা কেন বলবো আমরা এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছে আমরাও বলি যে প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে আসবে একতরফা হবে কেন যারা আসতে চাচ্ছে না বিভিন্ন চুতনাতা খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা এগুলো বলছে কিন্তু আমরা তো চাই সবাই আসুক এখন নির্বাচন কমিশন তো আর একটা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন কি বসে থাকবে তাকে তো তার সময়ের মধ্যেই নির্বাচনটা করতে হবে হাতে সময় রেখেই করতে হবে সেই জায়গায় জানুয়ারির সাত তারিখে ভোটা ভোট তারিখ দিয়েছে এবং এটা উনত্রিশে জানুয়ারির মধ্যে করতে হবে তো নির্বাচন কমিশন তো সঠিক জায়গাতেই আছে এখানে আমি মনে করি যে এই কথাগুলা শুধুমাত্র বলা হয় জাস্ট একটা বলার জন্য বলা এখন বিএনপি যদি এখন নির্বাচনে যায় ক্ষতি কি বিএনপি আসুক না নির্বাচনে বিএনপির সাথে আরো যারা তারা জোট তারা আসুক না ক্ষতি কি তারপরও তো গণতন্ত্রকে সুসংহত করার জন্য যেহেতু নির্বাচন পাঁচ বছর পর পর দিতে হবে সেজন্য নির্বাচন হবে এবং এটা সংবিধিবদ্ধ এবং সংবিধান অনুযায়ী এটা হতে হয় তাই হবে এবং জনগণ তাদের ম্যান্ডেট দেওয়ার সুযোগ পায় পাঁচ বছর পর পর এই জন্য নির্বাচন হবে এখন আমি যেটা বারবার বলতে চাচ্ছি দেখুন এখানে ডোনাল্ডু চিঠিতে কি লিখল না লিখল লিখলেই যে সেটা অলঙ্ঘনীয় কিছু হয়ে যাবে তা তো না এখানে আমরা নিজেরাই আমার আমরা নিজেরাই তো মনে করি যে অবশ্যই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বারবার বলেছেন উজরা যে যে আসছিল তার সাথে ওনারা বলেছেন একটা একটা অংশগ্রহণমূলক সুষ্ঠ অবাধ নির্বাচন চাই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছে হ্যাঁ আমরাও সেটা চাই তাহলে মিলে গিয়ে বিএনপির যে চাহিদা তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোই ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমেরিকা যুক্তরাজ্য 
বা কোন দেশই তো পশ্চিমা কোন দেশই তো এটা সাপোর্ট করে নাই তাদের মেইন যে দাবি তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাহলে বিএনপি এখন কার আশায় বসে আছে কে কেন তারা নির্বাচনে আসছে না কারণ বিদেশীরা তো তাদের এই দাবিকে সমর্থন করে নাই যে বিদেশীর দিকে তারা তখন তো আমরা জেনে ছিল যেমন তারা তো সেটা বলে নাই তারা সাপোর্ট করে না কারণ তাদের নিজেদের দেশই তো তত্ত্বাবধায়ক নাই তারা এটা সমর্থন করবে কিভাবে তো সেই ক্ষেত্রে বিএনপি তো আকেল মান কেলে ইশারায় কাফি বিএনপি বুঝে নেওয়া উচিত যে তাদের উপর ডিপেন্ড করেছে তাতকপাতির বাকির মতো চেয়েছিল যে তারা এসে তত্ত্বাবধায়ক निर्वाचन प्रधानमंत्री बुद्धि प्रज्ञा नहीं बक्तव्य अंतर्निहित तात्पर्य शीतकालीजनल देश विदेश विभिन्न आगे साधारण सुविधा भोगी सीजनल बार्ड दे के भलो मान सुविधा भोगी लोकगुल साधारण ये सीजनल बला है राजनीति सारा बस जरा लड़ाई संग्राम करें मठे परिचित मुख जनप्रिय मुख तर संगे प्रतिजोगता करार मत एक आनंद आज बीरत आवाम लीग से बीरत निजे दूरे रेखे जो सीजनल बार्स जरा आसबें शक्ति सामर्थ्य सूझ आवीगर नहीं नम्बर वन नम्बर टू हलो अनेक लोक बेर बनपी ते जो पोर्टफोलिओ नहीं पिर आपद आवर्जना देर आर मैनि मैनी पीपिल जरा बन पो आवर्जना एन ए रखम आवर्जनागुलो के गादगलो के जो एकत्र जनाब उबायदुल कदर फुल फुटाते परे गणतंत्र फुल फुटाते परे संगत कारण एक नतून इतिहास रचना है बांगलेश इतिहास देखा जा जिन कम है धन्यवाद जाना चाहिए गोलम बलरानी धन्यवाद जाना चाहिए नूरजहां बेगम मुक्ता आयोजन एके बारे शेष पर प्रिय दर्शक शेष कर सप्ताह देश में आजकल आयोजन आगामी सप्ताह आबो फिर आसब देश टेलिवेशन पर्दाय से पर्त सबा भलो धन्यवाद सबा छोट बड़ परामर्श और सहयोगित लाख लाख मानुष आईडियल सी के साथ नहीं जीवन कांखित लक्ष्य चार दशक धरे अपन फाइनान्सियल पार्टनार आईडियल सी